Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin điểm nhấn thị trường của công ty cổ phần chứng khoán MB. Bản tin hôm nay của chúng tôi bắt đầu với nhận định thị trường cổ phiếu vừa và nhỏ phục hồi mạnh mẽ. Thưa quý vị, thị trường trong nước tăng điểm sang phiên thứ tư liên tiếp khi thanh khoản tăng dần. Điểm nhấn trong phiên này đến từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó nổi bật là nhóm cổ phiếu bất động sản. Trong khi nhóm cổ phiếu thép tiếp tục tăng mạnh thì nhóm cổ phiếu ngân hàng lại chứng đà tăng. Bên cạnh đó, việc chỉ số VN-Index được giữ vững trên ngưỡng 1.500 điểm cũng đến từ hoạt động mua dòng từ khối ngoại. Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 4,39 điểm lên hơn 1.505 điểm. Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng tăng 1,98 điểm, đạt 1.552 điểm. Nhóm Midcap và Small Cap hồi phục mạnh mẽ, lần lượt tăng 0,96% và 1,66%. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE tăng lên mức 23.651 tỷ đồng so với mức 21.110 tỷ đồng ở phiên hôm qua. Thanh khoản đang trong xu hướng tăng dần qua từng phiên kể từ đầu tuần và tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và thép. Khối ngoại mua dòng 298 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tóm lại, thị trường đã tăng sang phiên thứ tư liên tiếp và đà tăng có phần chậm lại khi nhóm cổ phiếu đầu cơ phục hồi đã kìm hãm đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy vậy, thị trường vẫn được hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu thép và chứng khoán. Thanh khoản đang tăng dần chính là nhân tố hỗ trợ thị trường hướng về mức đỉnh cũ. Tuy vậy, đà tăng sẽ chậm dần khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang phục hồi mạnh mẽ. Với diễn biến đầy lạc quan của thị trường cơ bản như vậy, các chuyên gia của chúng tôi dự báo xu hướng dòng vốn ETF. Thị trường cơ sở duy trì sắc xanh sang phiên thứ ba liên tiếp từ đầu năm với lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, áp lực bán về cuối phiên khiến cho các chỉ số đóng cửa trái chiều đôi chút. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa tăng 0,13%. VN100 Index tăng 0,34%, VN Diamond giảm nhẹ 0,02% và VN Philips đóng cửa giảm 0,71%. Tổng khối lượng giao dịch ETF trên thị trường tăng 291,69% so với phiên liền trước, đạt hơn 9,76 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương với tổng giá trị khoảng 275,2 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại phiên này đã chứng kiến diễn biến tích cực khi nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua dòng với 220,05 tỷ đồng qua kênh ETF nội trong phiên giao dịch hôm nay. Tạm gác lại những tin tức tích cực của thị trường trong nước, cùng điểm qua một vài tin tức thế giới. Thâm hụt thương mại của Mỹ cao kỷ lục mọi thời đại trong năm 2021. Năm 2021, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng 27% lên mức cao nhất lịch sử 859,1 tỷ USD cho thấy sự thâm hụt kinh tế cũng như sự phụ thuộc lớn của quốc gia này vào hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như các quốc gia khác. Bộ Thương mại Mỹ ngày 8 tháng 2 cho biết thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2021 đã vượt qua mức kỷ lục 763,53 tỷ USD thiết lập vào năm 2006. Dữ liệu về cán cân thương mại hàng năm không điều chỉnh theo lạm phát của Mỹ bắt đầu được thống kê từ năm 1960. Trong đó, thâm hụt thương mại năm 2021 của Mỹ với Trung Quốc tăng 14,5% so với năm trước lên 355,3 tỷ USD, đảo chiều soi mức giảm sau các chính sách nhằm giảm thâm hụt thương mại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù vậy, thâm hụt với Trung Quốc của Mỹ năm ngoái vẫn thấp hơn mức kỷ lục 418,2 tỷ năm 2018 khi ông Trump lên làm Tổng thống. Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm sau phiên khởi sắc từ phố quân. Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ ba khi nhà đầu tư đón nhận thêm loạt báo cáo kết quả kinh doanh và đợi dữ liệu lạm phát quan trọng sắp công bố trong tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin điểm nhấn thị trường của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng những thông tin cơ bản trên giúp ích cho quá trình đầu tư của quý vị. Đừng quên quay trở lại với chúng tôi trong bản tin sáng ngày mai với những thông tin hấp dẫn và cập nhật nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!